Hi, hello, you're watching 9th Live Daily here with me Seema Rao. Yes, you're back. I'm back. Yes, our channel launch ho chuka hai finally an academy foundation aap logon ke liye 9th 10th ke liye hai na to hum lectures continue kar rahe hai chemistry ka. To hamare char lectures ho chuka hai already matter in our surroundings ka. To panchvi lecture pe hum continue kar rahe hai. To isse pehle hamari channel ke bare mein mujhe pata patana hoga aap logon ke liye. तो यस मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ एंड सुरभि गंगवार मैम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे एंड हमारे बायोलॉजी एजुकेटर विंध्या मैम भी आपके साथ है तो आपका जो सपना है आईआईटी आई या नीट के सपना जो पूरे होने वाले हमारे इस टीम के द्वारा क्यों क्योंकि आपको नाइन्थ टेंथ से ही फाउंडेशन के बारे में जानकारी मिल रही है ना कि अगर आप इसी स्टेज पे आई फाउंडेशन की तैयारी स्टार्ट करते हैं नीट की फाउंडेशन नीट की तैयारी करते हैं तो आपको पता है कितना बेनिफिशियल हो जाएगा जब आप इलेवेंथ ट्वेल्थ पे जाते हैं ना तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू वॉच आर लेक्चर्स एवरी डे बिटवीन फाइव टू सेवन पी एम हमारे लेक्चर्स चालू होते हैं हमारे चैनल एन अकेडमी फाउंडेशन पे ओके okay? सो so, आपको क्या करना है सिर्फ देखना है अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक like करना है हमारे वीडियोस को ठीक है एंड देन यस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वी आर रियली हैप्पी कि हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं एंड यू आर ऑल वाचिंग एंड हमारे जो एवरीडे लेक्चर चालू हो रहे हैं नए नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो दैट इज अ रियल मोटिवेशन फॉर अस क्योंकि अगर नए नए स्टूडेंट्स देखते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं ये कैसा बेनिफिशियल हो रहा है आप लोगों के लिए तो अगर आप नए लर्नर्स आज हमारे लेक्चर देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किया है एंड इफ यू हैव ओल्ड लर्नर्स हियर वेलकम बैक यस हम कंटिन्यू करते हैं एंड हमारे चार लेक्चर्स अगर किसी ने नहीं देखा है मैटर इन आर सराउंडिंग्स तो जरूर इसको रिकैप करके देख लीजिएगा वो प्लेलिस्ट बन चुका है आप लोगों के लिए तो प्लेलिस्ट में बहुत अच्छे से फॉर्मेट में है अब तो इसीलिए आप अच्छे से ढूंढ सकते हैं वेरी इजिली यू कैन एक्सेस ऑल आर लेक्चर्स सो प्लीज डू गो बैक टू द चैनल एंड वॉच ऑल दी अदर लेक्चर्स एंड मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप एवरी डे हमारे लेक्चर्स देखें क्योंकि कंटिन्यूटी रहता है है ना अगर एक टॉपिक आप रखते हैं मन में तो अगर आप एक दिन लेक्चर मिस हो जाओगे तो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जब आप नेक्स्ट लेक्चर सुनते हैं तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लेक्चर्स को एवरी डे देखें ऑन एवरी डे बेसिस हमारे सारे लेक्चर्स को ओके सो चलो यस हम बात कर रहे थे एक्चुअली क्या बात कर रहे थे हम यस आप लोगों ने पूछ रहे थे कि टेलीग्राम ऐप क्या आ चुके कि नहीं यस वी आर फाइनली ऑन द टेलीग्राम ऐप सो आपको क्या करना है फर्स्ट इंस्टॉल करना है टेलीग्राम ऐप को एंड दिस यूआरएल यू शुड बी पुटिंग दैट टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश एन अकेडमी फाउंडेशन ओके सो इसके द्वारा आप हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं ओके सो यस प्लीज डू ज्वाइन द टेलीग्राम ऐप एंड यस डू स्टार्ट ज्वाइनिंग इट वेरी सुनर हम लोग आ चुके हैं तो इसीलिए ओके सो यस कमिंग बैक टू द लेसन तो हम बात कर रहे थे अबाउट इवेपरेशन इज इट राइट हमारे पिछली जो लेक्चर में हमने थोड़ा फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपरेशन के बारे में बात किया था है ना तो वी हैड सीन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स विच इफेक्ट इवेपरेशन जैसे कि ह्यूमिडिटी वॉज वन ऑफ देम मैंने बोला एस इफ यू एक्चुअली डिक्रीज द ह्यूमिडिटी ओनली देन इवेपरेशन इंक्रीज इसके बारे में बात किया देन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑल्सो फेवर्स इवेपरेशन येस एंड देन इंक्रीज इन सर्फेस एरिया दैट ऑल्सो फेवर्स इवेपरेशन Yes. And हमने जो एक स्पेशलिटी देखा था इवेपरेशन की वो कौन सा है कूलिंग इफेक्ट देखा था इज इट राइट ये तो इवेपरेशन एक्चुअली इट विल मेक द कूलिंग इफेक्ट ऑन द सराउंडिंग्स एंड हमारे बहुत एग्जाम्पल्स भी देखा है ना कूलिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ पे होता है ये yes. तो आज हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे लेक्चर तो दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ मैटर इन आर सराउंडिंग्स का पहला एक यूनिट दिस इज द फाइनल स्टेज आज यहाँ पे खत्म करते हैं देन वी विल स्टार्ट विद प्योर सब्सटेंसर्स कैसे मिक्सचर्स कैसे होता है वॉट इज एलिमेंट एंड ऑल दैट वी विल स्टार्ट विद इट सो टूडे वी विल क्विकली कंप्लीट वॉट एवर इज रिमेनिंग ऑफ मैटर इन आर सराउंडिंग्स ओके एंड आज बहुत इंटरेस्टिंग चीजें भी हम देखते हैं तो जरूर देखिएगा ये लेक्चर टिल द एंड ओके सो यस वी नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन इवेपरेशन एंड बॉइलिंग क्या ये दोनों सेम है नहीं ये दोनों सेम नहीं है ओके तो डिफरेंसेस है आपके सामने 
तो पहला डिफरेंस ये है कि इवेपरेशन इज अ सर्फेस फिनोमिना यस ये हमने बात की चुके हैं ना सर्फेस मॉलिक्यूल्स जो है ओनली वेन दे कम टू द सर्फेस एंड देन द इवेपरेशन इज फेवर्ड इज इट राइट तो यू कैन से दैट इवेपरेशन इज ओनली फेवर्ड इट इज ओनली हैपनिंग एट द सर्फेस ऑफ द एनी कंटेनर हो सकता है या वेजल हो सकता है ओके बट सी अबाउट बॉइलिंग बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बल्क का मतलब क्या है कि इट इज एक्चुअली हैपनिंग इन बल्क इट इज नॉट एप हैपनिंग ओनली आउटसाइड आप कंटेनर के अंदर बॉइलिंग होता है ना कि मॉलिक्यूल्स एक्चुअली स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे हैव दे अचीव द काइनेटिक एनर्जी एंड दे स्टार्ट इवेपरेटिंग अवे इज इट राइट येस तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना बट इवेपरेशन इज ओनली हैपनिंग एट द सर्फेस ओके एंड देन दिस इज वन मोर थिंग That is very important. That is about the temperature. तो ये temperature देखिएगा So evaporation occurs at all temperatures below boiling point. तो एक uh, evaporation के लिए temperature नहीं oh, होना जरूरी नहीं है कि आपको पता है boiling के लिए एक exact temperature चाहिए only at that temperature your water starts boiling. Is it right? But in evaporation you see. इन एवेपरेशन इट ऑकर्स एट ऑल टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ओके सो कोई भी टेम्परेचर में इवेपरेशन हो सकता है जैसे कि यू नो वेन एवर यूर कीपिंग वेन एवर देर इज पेट्रोल यू हैव सीन राइट वेन एवर यू हैव पेट्रोल लिक्विड पेट्रोल हेयर इट स्टार्ट इवेपरेटिंग वेरी सुन सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी टेम्परेचर देर ओके पर्टिकुलर टेम्परेचर जरूरत नहीं होता है इज इट राइट येस बट बॉइलिंग के लिए आपको पता है इफ वॉटर हैज टू बॉयल यू नीड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस इज इट राइट only at 100 degrees celsius water will start boiling okay and then third one this is very important evaporation ka kya hai cause cause and effect dekh rahe hai aap effect kya hai evaporation ka that is nothing but cooling effect hai na to evaporation actually favors cooling but here boiling boiling only increases the temperature is it right so boiling only it's only increasing the temperature but evaporation after evaporation what happens to the remaining remaining molecules they are temperature decrease Jesus is it right that's why you say that there is a cooling effect okay so these three are the important differences between evaporation and boiling okay so next hum dekhte hain which is other state of matter to aapko ab teen states of matters pata hai what are those commonly solids liquids and gas hai na now we have fourth state of matter iske bare mein bhi aap jaan chuke hai is it right what is it called as it is called as plasma state hai na to plasma is the fourth state of matter so what is basically plasma okay so plasma is nothing but you can say that it is highly ionized gas or you can say that it is very hot ionized गैस ओके क्या बोल सकते हैं आप इसके बारे में यू कैन से दैट इट इज हॉट आयोनाइज गैस आप क्यों ऐसे बोल रहे हैं ओके सो देखिए क्या होता है ओके सो इन प्लास्मा स्टेट इफ यू सी दिस ओके सो क्या हो रहा है एज यू गिव द टेम्परेचर ओके एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर वॉट हैपन इज द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर देयर इन द एटम ओके सो दे गेट नॉक डाउट ओके सो इमेजिन यूर गिविंग लॉट ऑफ टेम्परेचर यू नो दैट देर आर लॉट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम सो दे स्टार्ट मूविंग ओके सो दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स विल मूव अवे एंड देन अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड आर यू सींग हेयर सो इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड दैट मीन्स वॉट इन प्लास्मा स्टेट रिमेंबर आयॉन्स आर देर ओके प्लास्मा स्टेट इज नथिंग बट इट्स आयॉन्स आर प्रेजेंट ओके सो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट एंड सो दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट सो यू से दैट प्लास्मा लुक्स लाइक इट इज अ न्यूट्रल एटम so it's a neutral state of matter okay so plasma what is plasma actually plasma is nothing but it is highly ionized gas okay so that is why it is not having the gaseous property but it is a little higher than that so you give it a different state itself chalo theek hai aapko samajh aa raha hai okay so iska thoda examples dekhte hain hum plasma state ke example ek jo hai ki high temperature ki zarurat hai hai na to ek jo criteria plasma state attain karne ke liye hota hai ki temperature high honi chahiye to iske liye aap plasma state kahan kahan dekh sakte hain aap stars mein dekh sakte hain na kyunki aapko pata hai stars have हाई टेम्परेचर देन कोर ऑफ द सन सन का कोर में भी प्लास्मा स्टेट होता है क्यों क्योंकि आपको पता है इट इज हैविंग टेन थाउजेंड ऑफ डिग्री सेल्सियस इन द कोर ऑफ द सन इज इट राइट तो आप बोल सकते हैं प्लास्मा स्टेट्स आर अवेलेबल दे आर प्रेजेंट इन स्टार्स दे आर प्रेजेंट इन कोर ऑफ द सन एंड सम अदर 
प्लेसेज वे यू कैन फाइंड इज इन टेलीविजन स्क्रीन ओके टेलीविजन स्क्रीन में भी प्लाज्मा ही होता है ओके एंड देन आप बोल सकते हैं कि लाइटनिंग में भी लाइटनिंग में भी प्लाज्मा स्टेट होता है जेनरेशन ओके सो एंड इन द न्योन लाइट्स न्योन लाइट्स में भी प्लाज्मा ही होता है ओके सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं आप हीट कर रहे हैं एंड आफ्टर हीटिंग दैट गैस ओके दैट गैशियस फॉर्म दैट विल एक्चुअली कन्वर्ट इन टू आयोनिक फॉर्म क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट विल गेट नॉकड अवे इजिली ओके एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का जेनरेशन होके एक आयोनिक गैस का जेनरेशन होता है तो दैट इज थिंग बट प्लाज्मा स्टेट ओके सो ये है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ओके सो नेक्स्ट है आपके दिस इज हाईली एडवांस नेक्स्ट स्टेज है एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टेज है सो so, आपको चार स्टेट ऑफ मैटर पता है तो ये है आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर और ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है क्यूरियस स्टेट ऑफ मैटर भी है ओके okay? सो so, इसके बारे में अभी भी इन्वेंशन हो रहा है डिस्कवरी हो रहा है तो ये है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ओके तो इसको ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कि बी ई सी ओके सो बी ई सी इज अ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ओके सो बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट को कैसे आप जेनरेट करते हैं तो कंडेंसेशन का मतलब आपको पता चल रहा है ना कंडेंसेशन में क्या हो रहा है बेसिकली कंडेंसेशन में गैस इज कन्वर्टेड टू लिक्विड इज इट राइट तो जरा सोचिएगा इसका प्रिंसिपल क्या था पीछे गैस कन्वर्शन टू लिक्विड में एक प्रिंसिपल था क्या प्रिंसिपल था उसमें एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा था इज इट राइट यस कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है इसकी वजह से गैस लिक्विड से कन्वर्ट होता है हमने देखा है प्रिंसिपल इज इट राइट तो सेम प्रिंसिपल यहाँ भी होता है कंडेंसेट का मतलब सेम होता है कि यहाँ आप क्या कर रहे हैं आप एक्चुअली टेम्परेचर को कम कर रहे हैं ओके तो टेम्परेचर बिलो और एटलीस्ट नियर एब्सिल्यूट जीरो आप क्या कर रहे हैं उसको टेम्परेचर कम कर रहे तो इसके वजह से क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स जो है दैट आर अपार्ट ओके एंड दे विल स्टार्ट कमिंग इनटू वन क्यों क्योंकि टेम्परेचर कम होने से काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते 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 हुए क्या होता है एक लम्ब की होता है एक लम्ब फॉर्मेशन होता है लम्ब का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एटम्स आई यू अंडरस्टैंडिंग ऑल एटम्स नाउ लुक अलाइक ओके वो टेम्परेचर है जो जीरो डिग्री सेल्सियस जीरो एब्सोल्यूट तो जीरो में जो टेम्परेचर अटेन होता है तब सारे के सारे एटम्स आपका जो है दे लुक लाइक आइडेंटिकल एटम्स ओके क्यों आइडेंटिकल उन उन लोग लगते हैं कि यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द एटम्स तो दे फॉर्म लाइक अ लंप ऐसे ओके सो ये एक लंप का फॉर्मेशन होता है और दैट लंप इज नथिंग बट बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट ओके सो यहाँ इसका एक और भी प्रॉपर्टी है तो वो क्या होता है यस yes. तो बोजॉन तो बोज आपको पता है क्या है बोज वॉज अ साइंटिस्ट इज इट राइट सत्येंद्र नाथ बोस एक साइंटिस्ट था ही इज अ इंडियन साइंटिस्ट वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम तो इन्होंने ये प्रपोजल दिया है आइंस्टाइन को तो ये लोगों ये दोनों कोलेबरेट करके ये जो कंडेंसेट बनाए तो दैट इज वाई द नेम इज बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट ओके तो ये जो पार्टिकल्स है जिसको हम बोल रहे हैं कि आइडेंटिकल होता है इन लोगों का एनर्जी भी आइडेंटिकल होता है हम बोल रहे हैं तो इसको बोजोन नाम रखा हुआ क्यू बोजोन इट वॉज इन मेमरी ऑफ और इट वॉज Actually giving respect to Satyendranath Bose. Okay, so इसके लिए उन particles का नाम boson रखा गया Okay, so they look like twins. आपको पता चल रहा है वो सारे के सारे atoms जो है at low temperature क्या होता है They look alike. So twins की तरह देखते हैं You cannot differentiate between them. Okay, so and इन लोगों का एक अलग सा प्रॉपर्टी होता है दैट इज द एटम्स ऑफ बी सी आर मोर ऑर्डर्ड देन सॉलिड ओके तो आपको पता है ये सॉलिड की तरह दिखता है तो आप बोल सकते हैं कि ये सॉलिड में क्यों नहीं है ओके okay? तो ये सॉलिड से भी बेहतर है सॉलिड इज ओनली ऑर्डर्ड इज इट राइट तो ये बी ई सी जो है दैट इज मोर ऑर्डर्ड इवन देन सॉलिड ओके क्यों क्योंकि योर योर डूइंग सच अ कंडीशन वेर यू आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर नियर टू एब्सोल्यूट जीरो ओके सो बोज आइंस्टाइन कंडेंस it looks like solid but it is more अरेंज दैन सॉलिड तो इसीलिए दैट इज सेपरेट इनको सेपरेट कैटेगरी दिया है कि दैट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर ओके तो प्लाज्मा भी आप बोल सकते हैं कि गैशियस है पर नहीं गैस नहीं क्यों क्योंकि वो आयोनाइज फॉर्म है इज इट राइट तो इसीलिए इनका प्रॉपर्टी अलग था तो इसीलिए हमने इसको नई कैटेगरी बनाई फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर ओके सो ये है आपके लिए एक वीडियो 
ओके सो जिसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी कैसे एनर्जी लेवल्स को देखिएगा अगर दोनों एनर्जी लेवल्स ये जो आप देख रहे हैं ना इसको एक बार देखिएगा एनर्जी कैसे एज टेम्परेचर डिक्रीज सारे के एनर्जी सेम हो रहा है इज इट राइट अब पहले जो एनर्जी था ओके एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में आइटम्स थे पर आप टेम्परेचर कम करने से क्या हो रहा है एक ही लेवल पे आ रहा है ना दैट मींस एनर्जी ऑफ ऑल द आइटम्स लुक लाइक सो ट्विन्स की तरह देखते हैं ओके सो ऐसे क्लम्प की तरह फॉर्मेशन हो रहा है देख रहा है क्या दे आर कमिंग नियर टू ईच अदर सो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा फिनोमिन है इसके पीछे बहुत सारे एप्लीकेशन है ओके okay? सो so, ये सारे के सारे चीज आप बहुत फिजिक्स में भी पढ़ेंगे ओके okay? सो so, ये मेरे लिए एक पिक्चर आपको दिया था मुझे देना था आप लोगों के लिए कि बीईसी क्या होता है ओके सो बेसिकली आपको अब याद रखना है कि यू डोंट हैव ओनली थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आपके पास अब पांच स्टेट्स ऑफ मैटर है ओके सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीईसी है ना हमारे ग्रुप ज्यादा बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा ओके सो यह है आपके लिए फाइव स्टेट्स ऑफ मैटर ठीक है तो नेक्स्ट यस नेक्स्ट हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करेंगे ओके सो इस पर क्या क्या है क्या हमने आ, आ, नहीं देखा तो इसको मैंने क्वेश्चन के द्वारा लिखा है ओके okay? तो इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट भी बढ़ेगा और क्वेश्चन भी हो जाएगा ओके okay? सो so, एक क्वेश्चन है द मॉथ बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड गिव द रीजन तो आपको पता है मम्मी कपड़े वॉड में रखते हुए एक मॉथ बॉल्स रखती है ना वाइट व्हाइट जैसा एक बॉल इज इट राइट तो आप देखते हैं कि आफ्टर टाइम गोस क्या होता है वो वैनिश होता है कंप्लीटली इज इट राइट तो इसमें एक्चुअली क्या होता है ओके तो एक्चुअली मॉथ बॉल्स में क्या होता है मॉथ बॉल्स में नेफ्टलिन होता है ओके सो नेफ्टलिन नाम से आपको याद होना चाहिए क्या याद होना चाहिए यहाँ सब्लिमेशन प्रोसेस होता है इज इट राइट सो नेफ्टलिन अंडर गो सब्लिमेशन तो सब्लिमेशन में क्या होता है इट इज डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ सॉलिड टू गैस इज इट राइट तो What happens actually? What happens? Naphthalene, जो है in the moth balls, okay, that undergoes sublimation, okay. Why? Because in naphthalene has such a property that has very weak intermolecular forces between them, okay. So इसके लिए क्या होता है? As time passes away, as time passes away, थोड़ा temperature ज़्यादा होने से room temperature में भी actually solid gas के form convert होके वो evaporate होता है. That is why you cannot see. That is why you say that it has Disappear. Okay, किसी ने चुराया नहीं अगली बार ये याद रखिएगा अगर मौत बॉल नहीं है कपड़े में तो डोंट से कि किसी ने चुराया ये है ओके okay, ये क्या हो रहा है यहाँ एक केमिस्ट्री का एक प्रोसेस हो रहा है दैट इज सब्लिमेशन क्यों क्योंकि नेफ्थलिन अंडर गो सब्लिमेशन दैट इज कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इन टू गैस ओके सो ये है आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके ओके दूसरा ये है कि ये मैंने आपको आई थिंक थर्ड लेक्चर में बताई थी लास्ट लास्ट में है ना तो इसके लिए मुझे एक और बार मुझे एक्सप्लेन करना था कि फेस ट्रांसफर वर्सेस हीट एनर्जी ग्राफ कैसे दिखते हैं ओके okay? तो इसमें आपको पता है लेटेंट हीट का भी एक प्रिंसिपल आता है तो बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं इसको ओके okay? तो फेस ट्रांसफर वर्सेज हीट एनर्जी बेसिकली कैसे दिखता है इट इज नथिंग बट ओके इट इज नथिंग Thing, but it is the graph of heat energy okay heat energy is taken in the in the uh, x axis okay so yahan kya hota hai actually this temperature is taken in the y axis okay so yahan kya hota hai basically yahan first as you increase the temperature okay first ice state mein hai okay isko hum next color karte hain first kya hota hai aapko pata hai ice मेल्ट कहाँ होता है जीरो डिग्री सेल्सियस में है ना तो फर्स्ट आप क्या कर रहे हैं हीट एनर्जी दे रहे हैं इज इट राइट टेम्परेचर बढ़ रहे हैं ओके सो टेम्परेचर बढ़ेगा बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा एंड देन यू नो एट जीरो डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है यहाँ पे जीरो डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रहा है एंड यू नो आप एट जीरो डिग्री सेल्सियस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है तो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है वेन टिल योर आइस कंप्लीटली मेल्ट इज इट राइट तो ये है एक फिनोमिना एक स्टेज होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसके बीच में क्या है एल एफ है इज इट राइट एल एफ क्या है ये हीट एनर्जी इज नथिंग बट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यस डू यू रिमेंबर यस ये टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है ये भी हमने देखा है क्यों क्योंकि दैट इज एक्चुअली इन्वॉल्व इन ओवरकमिंग द इंटोमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इट राइट यस अब आफ्टर इट हैज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वॉटर अब क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर 
और भी बढ़ने लगता है इज इट राइट यस बढ़ने लगता है बढ़ने लगता है कहाँ तक बढ़ता है टेम्परेचर आपको पता है टिल हंड्रेड डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बढ़ता रहता है इज इट राइट यस आप टेम्परेचर कंप्लीटली बढ़ा नाउ ये स्टेट क्या है ये लिक्विड स्टेट में है यस yes? तो टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा एंड एट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्यों क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है यहाँ पे इज इट राइट यस 100 डिग्री सेल्सियस के बाद कांस्टेंट रहेगा आपका टेम्परेचर क्यों क्योंकि दैट इज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग द और इट इज इन्वॉल्व इन ओवरकमिंग द एट्रैक्शन इज इट राइट तो इसके बीच में क्या है इसके बीच में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दैट इज वाई द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट यस अब और भी अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है नाउ द लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू स्टीम इज इट राइट यहां पे लिक्विड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू स्टीम एंड आफ्टर दैट अगेन द टेम्परेचर राइजेस यस तो फाइनली टेम्परेचर राइजेस अवे यस तो ये है आपका फेस ट्रांसिशन वर्सेस हीट ग्राफ ठीक है तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था और वहां स्टीम स्टेट में होता है ना यस yes. तो यहां कौन सा स्टेट में है दिस इज स्टीम स्टेट यस yes? तो ये रहा आपका फेस ट्रांसिशन ग्राफ कैसे दिखता है आइस और सॉलिड लिक्विड गैशियस फॉर्म कैसे कन्वर्ट हो रहा है कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है ओके ये सारे चीज ओके आई द प्रिंसिपल्स हमने देखा था ओके okay? एक और बार मुझे याद करना था आपको ये याद करना है लेटेंट हीट में क्या हो रहा है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है ओके सो द टेम्परेचर एट विच योर द फेस ट्रांसिशन टेक्स प्लेस आर यू अंडरस्टैंडिंग येस द टेम्परेचर हियर दिस दिस एरिया जो है इसमें क्या हो रहा है फेस ट्रांसिशन हो रहा है ना ये बीच में क्या हो रहा है इस एरिया में क्या हो रहा है फेस ट्रांसिशन हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है आइस टू वाटर बन रहा है यहाँ क्या हो रहा है वाटर टू स्टीम बन रहा है येस आर यू गेटिंग इट सो दिस वॉज वन मोर एग्जाम्पल एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है तो आपको याद रखना होता है ओके okay? सो so नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ओके सो ये सारे एक्स्ट्रा चीजें हैं मुझे बताना था आप लोगों के लिए ओके सो फर्स्ट रिमेंबर ओके प्रेशर बढ़ने से क्या होता है ओके okay? ये सारी चीज हम देखते हैं ओके सो बॉइलिंग पॉइंट एज द प्रेशर इंक्रीजेस तो आपको पता है प्रेशर बढ़ने से क्या होता है अगर आप स्क्वीज करते हैं ओके okay? अगर आप एक गैस मॉलिक्यूल्स को स्क्वीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ने से क्या होता है अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ता है इज इट राइट तो सेम वे यहाँ भी अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है ओके okay? सो so, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये प्रिंसिपल कहाँ यूज होता है प्रेशर कुकर में ये प्रिंसिपल यूज होता है ओके okay? कैसे कैसे आपको पता है प्रेशर कुकर में आप इसको लगाते हैं इज इट राइट लिड लगाते हैं तो वहां प्रेशर बढ़ रहा है ओके सो विजिल लगाते हैं आप तो प्रेशर अंदर बढ़ रहा है ओके okay? फूड प्रिपेयर करने में प्रेशर अंदर से बढ़ रहा है मतलब क्या होता है टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड टेम्परेचर हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करता है ओके okay? तो आपको पता है बॉइलिंग के लिए पानी भी है है ना कुकिंग में आप पानी भी डालते हैं प्रेशर कुकर में यस yes, आप पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है हंड्रेड डिग्री है पर आप प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ रहा है ओके okay? सो so, इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्दी आपका फूड कुक होता है ओके okay? अगर आप मतलब uh, आधा घंटे लगता है आपको प्रेशर कुकर में सिर्फ पंद्रह मिनट में कुक हो जाता है ओके सो so, इसका पीछे एक वजह है वो वजह क्या है इंक्रीज इन प्रेशर इंक्रीज इज द टेम्परेचर बियॉन्ड हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ओके सो इसकी वजह से बॉइलिंग ज्यादा फास्ट होगा एंड कुकिंग ही बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा ओके सो ये है फैक्टर्स इफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अब मेल्टिंग पॉइंट में देखते हैं हम तो मेल्टिंग पॉइंट एक नेक्स्ट स्टेप है तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट आप ये बोल नहीं सकते कि ज्यादा या कम होता है दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉलिड ओके सो फॉर एग्जांपल आप जब देखते हैं आइस ओके बर्फ में आपको पता है बर्फ में क्या है एक प्रॉपर्टी जो है ये आपको पता है आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग ये आपको पता है इसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि क्यों आइस कॉन्ट्रैक्ट होता है मेल्टिंग पे एंड आपको पता है एनॉमलिस बिहेवियर ऑफ वाटर जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस पे है इज इट राइट तो यस यू नो दैट आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग सो आइस के प्रॉपर्टी में इन द केस ऑफ आइस एस यू इंक्रीज द प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ओके सो इसका मतलब क्या है अगर आप प्रेशर डालते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो बहुत जल्दी मेल्ट होता है इसका मतलब ये है 
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है का मतलब क्या है कि मेल्टिंग ज्यादा फास्ट होता है ओके सो ये प्रिंसिपल कहा यूज होता है एक प्रॉपर्टी जो है दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन ओके सो रेगुलेशन प्रॉपर्टी में क्या आप कर रहे हैं सो सिंपल सा आप एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप लिख सकते हैं ओके सो यहां हम क्या कर रहे हैं बर्फ ले रहे हैं ओके एंड देन यू आर एक्चुअली प्लेसिंग द थ्रेड ओके सो यू आर प्लेसिंग द थ्रेड ऐसे जैसे कि आप प्रेशर दे रहे हैं उसको ओके सो आप देख रहे हैं धीरे धीरे क्या होता है वो चिपक जाता है ना इट इज गेटिंग स्टक कैन यू सी दैट यस तो इसका मतलब क्या है कि अगर छोटा सा भी थोड़ा सा भी प्रेशर आप लगाते हैं बर्फ के आ, मतलब ऊपर तो क्या होता है वहां दैट एरिया वेर द थ्रेड इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट टू द आइस वो मेल्ट होता है दैट इज वाई द थ्रेड एक्चुअली प्रेस इज डाउन ओके सो ये प्रिंसिपल है दैट इज यूज हेयर दैट इज इंक्रीज इन द प्रेजर इन आइस एक्चुअली डिक्रीज इज द मेल्टिंग पॉइंट ओके सो इसका स्पेशलिटी क्या है अगर आप इसको थोड़ी देर रखते हैं ऐसे ही ओके okay? अगर आप इस थ्रेड को अब निकाल रहे हैं ओके okay? अगर आप उस थ्रेड को निकाल रहे हैं तो सॉलिडिफाई हो जाता है तो बर्फ आपको मिल जाता है वापस ओके okay? सो so, ये स्पेशलिटी है अगर आप प्रेजर डालते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है अगर आप थोड़ी देर रखते हैं तो वापस वो सॉलिडिफाई हो जाता है आपको आपकी प्रीवियस जो बर्फ का शेप था वो आपको मिल जाएगा ओके okay? सो so, ये प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हैं ये प्रॉपर्टी को आप रिगेलेशन बोलते हैं ओके okay? सो so, अब आपके पास एक क्वेश्चन है क्यों वाई डज वॉटर कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग आप एक्चुअली क्या होनी चाहिए आपको पता है मेल्टिंग होने से आप क्या कर रहे हैं एक्चुअली एक्चुअली आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं इज इट राइट टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है आपको पता है गैशियस काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है इसका मतलब क्या है दूर दूर चले जाते हैं मॉलिक्यूल्स तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए इज इट राइट इसके हिसाब से एक्सपांड होनी चाहिए था पर कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है ओके okay? सो so, इसके पीछे एक वजह है तो सिर्फ ये टेम्परेचर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है दैट इज जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस तो इसका स्पेशलिटी क्या है ये टेम्परेचर रेंज में क्यों कॉन्ट्रैक्ट होता है ओके okay? सो so, इसके पीछे एक वजह होता है हाइड्रोजन बॉन्ड ओके okay? सो so, आप ये याद रखिएगा मैंने आपको ये प्रिंसिपल दिखाई थी इज इट राइट तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ये हमने रीजनिंग किया था इज इट राइट हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बात किया था तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आइस जो है ऐसे मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के साथ एक वीक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन रखते हैं ओके सो यहाँ जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है यहाँ जो है इस टेम्परेचर के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ने लगते हैं थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होते हैं एक दूसरे से ओके सो so, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ गया तो थोड़ा सा लिक्विड मॉलिक्यूल्स आसपास आने लगते हैं ओके सो इसके लिए वॉल्यूम कम होता है और ओनली देन इट कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ आ रहा है सो जीरो टू फोर डिग्री सेल्सियस में क्या होता है ये टेम्परेचर रेंज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आइस के ओके okay? तो ये थोड़ा ब्रेक होने लगते हैं ओके सो एंड ये ब्रेक होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है तो पास आने लगते हैं एंड देन वॉल्यूम थोड़ा सा इस ये स्ट्रक्चर को देखो यहाँ कैसा है वॉल्यूम ज़्यादा है ओके okay? क्यों क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अब ये तोड़ने से वजह से क्या हो रहा है देखो थोड़ा सा नज़दीक आ रहा है है ना मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा पास आ रहे हैं तो देन द वाटर इज कॉन्ट्रैक्टिंग इसलिए आप बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जीरो टू फोर डिग्री सेल्शियस रेंज में ओके okay? सो so, इसके लिए अगर टेम्परेचर बढ़ते हैं आप तो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट कम होता है एंड दैट इज द प्रिंसिपल विच इज यूज इन रिगेलेशन ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ओके सो लास्ट वन हम देखते हैं कि कैसे इम्प्योरिटीज डालने से फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट इफेक्ट होता है ओके okay? इम्प्योरिटी जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा ये ये जो है दोनों कप्स है आपके साथ ओके okay? सो so, ये दोनों कप्स पे आप क्या कर रहे हैं एक कप में आप सॉल्ट डाल रहे हैं ओके तो ये इम्प्योरिटी है एक कप में आप सॉल्ट डाल रहे हैं ओके दूसरे कप में आप सॉल्ट नहीं डाल रहे ओके पर आप अगर उस पानी को सॉल्डिफाई किया है तो क्या होता है जिस कप में आप सॉल्ट डाला है वो बहुत ज़्यादा दस मिनट में ही आइस बन जाता है और ये जो देखिए दैट विल रिमेन वॉटर पर यह जो है वेर यू हैव पुट सॉल्ट दैट विल फ्रीज वेरी क्विकली ओके okay? एंड जैसे कि एक और एग्जांपल जो है बर्फ ओके सो यू टेक टू प्लेट्स एंड फॉर वन ऑफ देम यू ऐड सॉल्ट 
ओके टू वन ऑफ देम यू एड सॉल्ट एंड वन ऑफ देम यू डोंट एड सॉल्ट तो आप देख रहे हैं बहुत जल्दी इन टेन मिनट्स ये जो है जिसके ऊपर आपने सॉल्ट डाला है ये बहुत जल्दी मेल्ट होता है और ये इतना जल्दी मेल्ट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे एक्चुअली प्रिंसिपल क्या है इफ़ यू आर एडिंग एनी इम्प्योरिटी हियर इन दिस केस इफ़ यू आर एडिंग सॉल्ट तो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट विल डिक्रीज रिमेंबर ओके सो दैट इज वाई यू सी दैट वेन यू आर एडिंग सॉल्ट टू आइस इट विल मेल्ट वेरी क्विकली ओके सिमिलरली इफ़ यू आर एडिंग सॉल्ट टू वाटर इट विल सॉलिडिफाई वेरी क्विकली ओके सो समरी क्या है लास्ट में समरी क्या है कि इफ यू आर एडिंग इम्प्योरिटी इट विल डिक्रीज द फ्रीजिंग और द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस ओके सो ये रहा आपके लिए आज का लेक्चर सो आई होप ये आपके लिए बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि हमने बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़े हैं इज इट राइट मैटर के बारे में एंड हम नए स्टेज के बारे में भी आज देखी इज इट राइट हमने थोड़ा क्वेश्चन भी किया है आज ओके सो चलो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में ओके okay? सो so, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई तो आपको क्या करना है लाइक like जरूर करना है इसको ओके okay? एंड हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक आपको इंतजार करना है देखना है सारे लेक्चर्स को टिल देन कीप स्टडिंग कीप रिवाइजिंग मिलते हैं अगले लेक्चर में सी यू देन